ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ട് നീ അള്ളാഹുവിന്റെ അറിവിന്റെ അധികാരത്തെ നീ ഓർക്കണം നീ അവിഹിതമായ ഒരു നോട്ടം നോക്കിയാൽ അള്ളാഹു നിന്നെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഓർക്കണേ മോനെ അള്ളാഹു നിന്നെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഓർക്കണേ മോനെ നീ ചിന്തിക്കുന്നതറിയാനുള്ള അധികാരം റബ്ബിനുണ്ടെന്ന ബോധം വേണം കാരണം ഇതൊന്നും എന്റെ വക പറയുന്നതല്ല നിങ്ങളുടെ കേൾവിയും നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും എല്ലാം അള്ളാഹുവിങ്കൽ ചോദിക്കപ്പെടുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ആലോചനകളും നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളും നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചകളും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ചോദിക്കപ്പെടുന്നതാണ് മോനെ ഒമ്പത് കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലാതെയുള്ള വർത്തമാനം നീ ചുരുക്കണം ഒന്ന് തസ്ബീഹാണ് രണ്ട് തഹബീറാണ് മൂന്ന് തഹലീലാണ് നാല് തഹമീദാണ് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചോദ്യമാണ് തിന്മയിൽ നിന്നുള്ള കാവലാണ് നന്മ കൊണ്ടുള്ള ഉപദേശമാണ് തിന്മ കൊണ്ട് ആളുകളെ നിരോധിക്കലാണ് പാരായണം ചെയ്യലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളിലാണ് നീ വ്യാപരിക്കേണ്ടത് ഈ കാര്യങ്ങളിലാണ് നീ ഇടപെടേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ചിന്തിച്ച് ആലോചിച്ച മഹാന്മാരാണ് അതാ കരയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തുമല്ലോ എന്ന ബേജാറിൽ അവിടുന്ന് കരയുകയാണ് ഇമാം ഹർബൂത്തി റതി അള്ളാഹുവിന് പറയുന്ന ഒരു പരാമർശമുണ്ട് എന്താണെന്നല്ലേ മഹാനവർകൾ പറയാണ് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞ കണ്ണുകൾ ആ കണ്ണുകൾ ഒരിക്കലും ആശത്തിലെത്തുകയില്ല അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് കരയുന്ന കണ്ണുകൾ ആ കണ്ണുകളെ നരകത്തിന്റെ അഗ്നി ബാധിക്കുന്നതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാവലാണ് അള്ളാനെ പേടിച്ച് കരഞ്ഞ ആളുകൾ അവര് നരകത്തിൽ കിടക്കുകയില്ല മാറിടത്തിലേക്ക് പാല് തിരിച്ച് കയറാത്തത് പോലെ അതാ നരകത്തിൽ കടക്കൂല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് കരയാൻ കഴിയും അള്ളാഹുവിനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് കരയാനുള്ള കൽപ്പും കണ്ണും വേണം അതാണ് നമുക്ക് ഒരുക്കി വെക്കാനുള്ള കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ട മോനെ നീ നിന്റെ ശരീരത്തെ പരിശീലിപ്പിക്കണം നിനക്ക് വേണ്ടി കരയാനുള്ള പരിശീലനം നൽകണം ൂടി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുണ്ട് അലഹമില്ല നമ്മുടെ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പത്തു വർഷത്തിന്റെ പത്താം വാർഷികത്തിന്റെ ഒരു ബാക്കി പത്രവും ഈ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അന്ത്യനാൾ വരെയുള്ളൊരു സാക്ഷ്യവുമാണ് ഇൻഷാ നമ്മുടെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതുങ്ങളെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കേരളത്തിൽ രൂപീകരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു സംരംഭമാണ് ഇന്ത്യയിലും അങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു പഠന കേന്ദ്രം നമ്മുടെ അറിവിൽ ഇല്ല ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച് നിരന്തരമായ പഠനങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളുമാണ് ഈ കേന്ദ്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് അലഹമില്ല ചെറിയ രൂപത്തിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലഘുലേഖ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കൊടുക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിനുള്ളിലുള്ളവർക്കും പുറത്തുള്ളവർക്കും നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാൻ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പാംഫ്ലറ്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന രീതി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഫസ്റ്റ് ലഘുലേഖ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നാം അറിയണം ഈ പ്രവാചകരെ എന്ന ലഘുലേഖ 
അലഹമില്ല നമ്മുടെ നിലമയിൽ നടന്ന സുന്നി സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്തു അതാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു സംരംഭം അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഷമായിലിന്റെ ദർസ് ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ദാവാ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ഫൈബാ സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ഒരു രൂപ ഒരു കോപ്പിക്ക് എന്ന് നിലക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന നൂറോ ഇരുന്നൂറോ എത്രയോ കോപ്പികൾ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങി നാട്ടിൻ പുറങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന്റെ എക്സ്പെൻസ് അത്രയൊന്നും അല്ല അതേസമയത്ത് എന്റെ വകയായി ഞാൻ നൂറു പേർക്ക് റസൂർഹി തലങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന നിലക്ക് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് സഹോദര സമുദായങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു പാംഫ്ലറ്റ് ആണ് ആദ്യം ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് വേണ്ട കോപ്പികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് ത്വൈബ സെന്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തരും ആ ചിലർക്കും അൻപത് കോപ്പി വാങ്ങാൻ കഴിയും ചിലർക്ക് നൂറ് വാങ്ങാൻ കഴിയും ചിലർക്ക് അഞ്ഞൂറ് കോപ്പി വാങ്ങാൻ കഴിയും അങ്ങനെയൊക്കെ വാങ്ങി ദയവാ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി വിതരണം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പുതിയ ഒരു പദ്ധതിയാണ് അഹ്ബാബ് ത്വൈബ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി അഹ്ബാബ് ത്വൈബ ലേണിംഗ് ക്ലബ്ബ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ക്ലബിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന് ഇവിടെ നടത്തുകയാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ അതിന്റെ ഒരു ലഘുലേഖ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും എന്താണ് ഈ ക്ലബ്ബ് എന്നതിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിയുന്നവരെല്ലാം ഒരു ആയിരം രൂപ കൊടുത്ത് ഇതിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് സ്വീകരിച്ചാൽ ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സുകൾ പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഉണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും എഴുതി ആയിരം രൂപയും കൂടെ കൂടി ഇന്നോ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ സമ്മേളന നഗരിയുടെ മുമ്പിൽ സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും കൗണ്ടറുകൾ ഉണ്ടാവും ആ കൗണ്ടറുകളിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോ അത് സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഒരു റെസീപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരും അതിൽ ഉള്ള നമ്പർ നിങ്ങളുടെ അഹ്ബാബ് നമ്പരാണ് നിങ്ങളുടെ അഹ്ബാബ് ക്ലബിന്റെ നമ്പരാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഈ ആയിരം രൂപ നിങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഒന്നാമതായി നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങളെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കേന്ദ്രത്തിനുള്ള സഹായമാണ് അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇൻഫോ ഇസ്ലാം മാസിക സൗജന്യമായി ലഭിക്കും ഇപ്പോൾ വരിക്കാരായ ആളുകൾക്ക് അത് തീർന്നാൽ ഉടനെ വീണ്ടും ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇൻഷാല്ല നൽകും പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ത്വൈബ സെന്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബഹുമുഖ പഠനങ്ങൾ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒക്കെ തയ്യാറായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ നേരിട്ട് വേണമെങ്കിലും വി പി പി ആയിട്ട് പോസ്റ്റലിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധനം കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ അതിന്റെ റേറ്റ് കൊടുക്കുക എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തപാലിലും ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ തപാൽ അഡ്രസ് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കണം ഫോൺ നമ്പർ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ വേറെ ആണെങ്കിൽ അത് അത് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി അങ്ങനെ എല്ലാം വിശദമായി എഴുതി നിങ്ങൾ ഈ അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് ആയിരം രൂപയോടൊപ്പം കൗണ്ടറിൽ കൊടുത്താൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ത്വൈബ സെന്ററിന്റെ ഓരോ ഡെവലപ്മെന്റുകളും അതിന്റെ കീഴിൽ ഇൻഷാല്ല നാഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ സെമിനാറുകൾ ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹുന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് കാലോചിതമായി നമ്മൾ നടത്തും സീറത്തു റസൂൽ സെമിനാറുകൾ അത് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ വൈകാതെ ഒരെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നീട് അതിന്റെ വികാസത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത രാജ്യത്തെ പ്രവാചക പഠന ഗ്രന്ഥങ്ങളും കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സെമിനാറുകൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതിന്റെ ഉപദേശക സമിതിയിൽ ഒരുപാട് ഇന്റർനാഷണൽ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അബ്ദുൽ ഇലാഹ് അൽ അർഫജിനെ പോലെ മുഹമ്മദ് അൽ അർഫജിനെ പോലെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഇൻഷാല്ല വേറെയും കുറെ ആളുകൾ വിശദമായി പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും അവരുടെ ഒക്കെ സെമിനാറുകൾ മറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾ വാട്സ്ആപ്പ് അലേർട്ടായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനെല്ലാം ഉപരിയായി നമ്മൾ നിങ്ങളെ അറിയാനും പഠിക്കാനുമുള്ള ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കാളികളാവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫോം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രതിനിധിയായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവരുടെ മകൻ അത് സ്വീകരിക്കും സിറാജ് ഉലമ ഉസ്താദ് അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ അത് സ്വീകരിക്കും ഹസ്ബുല്ല തങ്ങൾ അവർകൾ അത് കൈമാറിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും രണ്ടുപേരും ഇൻഷാല്ല ഇവിടുന്ന് മെമ്പർമാരാവുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തായാല നമ്മെ എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ മുത്തനബി സല്ലാസങ്ങളെ സീറ
ഒരായിരം രൂപ മുത്തിന വിധങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ഈ കേന്ദ്രത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ നൽകുന്നു അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ പറയും ഒന്നാമത്തെ ആനുകൂല്യം നമ്മുടെ മഹബത്തിന്റെ ഒരു രേഖപ്പെടുത്തലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സൗകര്യപ്പെടണമെന്നില്ല വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി സാവധാനം നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സും ഫോൺ നമ്പരും വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറും എല്ലാം എഴുതി നാളെ കൗണ്ടറുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാവരും അതിന്റെ റെസീപ്റ്റ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കണം അതിലുള്ള നമ്പറായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അഹ്ബാബ് നമ്പർ ആ നമ്പറിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനു നമ്മുടെ എല്ലാ പദ്ധതികളും വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ഹബീബായിട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഖേദത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ചെയ്തു പോയ അരുതായ്മകൾ നിന്ന് അള്ളാഹുവോട് നിങ്ങൾ മാപ്പിരക്കണം അതാ മഹാനായി മാം ഹർപ്പൂത്തി ഹൃദയാഹു എന്ന ബുറുതയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ എഴുതുകയാണ് കയാമത്ത നാളായാൽ പർവത സമാനമായ അഗ്നി നരകത്തിൽ നിന്ന് ജ്വലിക്കും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന് നേരെയാണത് വരിക ഉടനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ എന്നിട്ട് എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ നേരെ നരകത്തിന്റെ വലിയ മല പോലെയുള്ള ജ്വാല വരുന്നുണ്ട് ഉടനെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളവുമായി ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാം വരും എന്നിട്ട് മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ വിളിക്കും ഇത് പിടിക്കണേതങ്ങളെ ഇരി നരകത്തിന്റെ ജ്വാലയിലേക്ക് തളിച്ചു കൊള്ളണേതങ്ങളെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ആ തീയിലേക്ക് ആ കൊണ്ടുവന്ന വെള്ളം അങ്ങ് കുടയുമ്പോ അപ്പോൾ തന്നെ ആ അഗ്നി അടങ്ങുകയാണ് എന്നിട്ട് ചോദിക്കും യാ ജബറായി ഓ ജിബിരിയിലേ മാഹാൽ ഇതെന്തു ജലമാണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് ലം അറമിസുലൂഫി തൊഫാ ഇന്ന് അരി ഇതുവരെയും തീ അണയ്ക്കാൻ ഇത്രമേൽ നല്ല ഒരു ജലം ഒരു വെള്ളം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഉടനെ അവിടുന്ന് പറയും ഇത് കണ്ണുനീരാണ് നബിയെ ഓതങ്ങളെ അവിടുത്ത ഉമ്മത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഏകാന്തമായിരുന്ന കരഞ്ഞ കണ്ണുനീര് സമാഹരിച്ചു വെക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ തരാനായിരുന്നു അത് കൊണ്ടുവന്ന തന്നതാണ് നമ്മള് സാധാരണ മൗലിയിൽ ചെല്ലുന്നില്ലേ അറബി സൊല്ലി അലബി മുഹമ്മദി മുഞ്ചിൽ ഖലായി മിൻജഹന്നമഫീഖദി നാളത്തെ ജ്വാലയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തടുക്കാനുള്ള നേതാവാണ് റഹ്മത്തുൽ ലിൽ അലമീൻ ഖായിദുൽ ഉറിൽ മുഹജ്ജലീൻ സയ്യിദി വമലാദി വകസി വമശ്രബി വവിസാലി മുഹമ്മദ 
محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دنگل الله عند مارغت الكرنج ورد کننير وانغيت ادنگت كوديم بدان نارغت اند جوالي تردين مد برود يودا بياكيا داكلي بيري يودا بسبيه جرنا تلردي يدان نمك نمال كورج الله علو جن إلا ஏதுக்கல <laughs> Ninggal ke ceri kanggil ilah. Ninggal ayah mak kari yuma irondo. Ninggal kari ninggal ariya ada ilogat tejibi kyu gaya. Ninggal ilogat ta talka aliga ma ayah mari jiga ilu jibi kyu gaya. Ninggal iyaadar tetirek beranom. Allah ane wort padatca mahan ma eroda parimbere niya letraya. Bahuma ane petali zainul abidin ninggal ariya mo. أهل بيت لما أراد أن يل بسرد يل ما هان أنا ما هان أبغى لين أنا ولود تتن الكو غير أنا ولود تتن الكم بدر كبرت تموجم شوام تودت بوي ولود تتن الكم على دا موجتين أنا بابا ما تنعند بو كودا يل ما بري جوري كي غير أنا يندى أنا يل كو ولود تت بول سامبابي شده Mahaan abang-abang le pergi ayat, tadiri, bayne dayi man uridu anakku, jani uluud tadam dinaan, aru da mumbel nelkan anu marimu, ya uluud tadu Allah anda mumbel nelkan anu, pedi awa, aru da mumbel nelkan anu jani uluud tadu marimu. Indonesia ARIN Kristin, Indonesia Kristin, Priyamullah beri, mahaan abang-abang kajin ni berindi pohgaya ane. 
തൽബിയത്ത് ജല്ലാൻ പേടിയാകുന്ന മാനക്കല തുലബി എന്തേ അലി ദൈനുല്ലാബിദി എന്നവരെ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തൽബിയത്ത് ജല്ലാത്തത് അവരുടെ ഉള്ള എപ്പോഴും അള്ളാഹു എന്റെ ചിന്തയിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി ദൈനുല്ലാബിദി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ നിനക്കുത്തരം ചെയ്യുകയാണ് നിനക്കുത്തരം ചെയ്യുകയാണ് എന്നർത്ഥം വരും എന്ന തൽബിയത്തിന്റെ അലീദീനുല്ലാബിദീം തങ്ങളെ നിങ്ങളെ ചൊല്ലാത്തത് എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു അള്ളാഹ് പൊരുത്തമില്ലാത്ത ഹാജിമാരും താഴെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തൽബിയത്ത് ചെല്ലുമ്പോ വാനലോകത്തുന്ന മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ പറയും നിങ്ങളുടെ ലബൈക്ക് വേണ്ട അങ്ങനെ ഞാനും എന്റെ റബ്ബനോട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സഹിക്കാനൊയ്യ എന്റെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ല അവസാനം അനിവാര്യമാണ് ഇനി തൽബിയത്ത് ചെല്ലാതെ വയ്യ എന്ന് വന്നപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ തൽബിയത്ത് ചൊല്ലണം ഫലം തൽബിയത്ത് ചൊല്ലിയപ്പോഴേക്ക് ബോധം കെട്ട് വീണുപോയി വാഹനത്തിൽ നിന്ന് വീണുപോയി പേടിയായി പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരുമെന്ന ഭയമാണ് നമുക്ക് റബ്ബിനെ കുറിച്ച് ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വേണ്ട പോലെ ഒരാലോചന വരാറുണ്ടോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ സദസ്സിന്റെ ഒരു സമ്മാനമായി നിന്നെ ഓർത്ത് വിക്രു ചെയ്യുന്നൊരു കൽബ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരുപാട് പാപങ്ങളിൽ ആണ്ടുകൊണ്ട് പോയവരാണ് അരുതായ്മയുടെ അഴിയിൽ വീണ് കിടക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങളെല്ലാ കുറ്റവും ഏറ്റ് സമ്മതിക്കുകയാണ് നിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എടുത്തു കാണിക്കാൻ തെറ്റു ചെയ്യാത്തൊരവയവം പോലുമില്ല ഞങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് തെറ്റു ചെയ്തു പോയി കാലുകൊണ്ട് തെറ്റിലേക്ക് നടന്നു പോയി കണ്ണുകൊണ്ട് തെറ്റ് കണ്ടുപോയി കാതുകൊണ്ട് അരുതായ്മകൾ കെട്ടുപോയി നിന്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് താഹിറാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരവയവും എടുത്തു വെക്കാനില്ല നിന്റെ ഔദാര്യമല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല മുത്തുന്ന വിധങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് തൗപ ചെയ്ത് ഹിതായത്ത് കിട്ടിയ മഹാന്മാരുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മജിലിസിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ കഴുകി കളഞ്ഞ് പരിശുദ്ധിയുള്ളൊരു ജീവിതം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനേ എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റുന്ന മദീനത്തേക്കൊരു മൗലായ ചെല്ലാം മൗലായ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ ഓർത്തു പടക്കുന്നൊരു കൽപ്പും ഒലിക്കുന്ന കണ്ണുകളും ഉറക്കൊഴിക്കുന്ന രാത്രികളും അള്ളാമിന്റെ ജലാലയത്തിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പടക്കുന്ന കൽബ് നൽകണം അള്ളാ അള്ളാഹു നമ്മളെ മുഴുവനും തൗബയുടെ കൽബുള്ള ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതൊരു മതപ്രഭാഷണ പരമ്പര സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചതല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം നമുക്കൊന്നും ഒരു ഇഷ്ടവും പറയാനില്ല ഇമാം ഭൂസീരി തങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ നമുക്കൊരർഹതയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് വേറെ നിർവാഹമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചൊല്ലി പറയുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ സ്വീകരിച്ചനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല
ഉറക്കം മുതൽ ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ വരുന്ന പ്രായമുള്ള ഉമ്മമാരുണ്ട് ഉപ്പമാരുണ്ട് ഒന്നാം കൊല്ലം മുതൽ ഒരു ദിവസവും മുടങ്ങാത്ത എത്രയോ മൊഹിപ്പീങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ നീ നിരാശപ്പെടുത്തല്ലേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ റാഹത്തിന്റെ മജിരിസാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ അറിയുമോ സഹോദരന്മാരെ മഹാനായ അലി ദൈനുല്ലാബിദീന്തങ്ങൾ വസ്തഫിരിഹിദ്ദം അമിൻ അയിനിം ഖദിം തലഅത്ത് മിനൽ മഹാരിമി വൽ ജംഹിം യതന്നദമി അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനാകുന്ന മുഹമ്മദുൽ ബാഖിർ ദങ്ങൾ പറയുകയാണ് എൻ്റെ വാപ്പയാകുന്ന അലി ഇബ്നുൽ ഹുസൈൻ يصلي في اليوم والليلة الفركاة രാത്രിയും പകലുമായി ആയിരം റക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന മഹാനാണ് ഈ കരയുന്നത് ഒരു രണ്ടര റക്കാത്ത് സുന്നത്ത് പോലും നിസ്കരിക്കാൻ മടിയുള്ള നമ്മളാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നത് നമ്മളാണ് ഇത് പറയുന്നത് ആലോചിക്കൂ സഹോദരന്മാര് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹദായ ഫതല് കൊണ്ടല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയില്ല നമുക്ക് ഇനിയെങ്കിലും ഒരു വീണ്ടും വിചാരം വേണം ഇനിയെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തിരുത്തലുകൾ വരണം നമ്മുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽ വല്ല തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്താനുള്ള മനസ്സ് വേണം അള്ളാഹുവോട് അകമഴിഞ്ഞ് തൗപ ചെയ്യണം എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിളിക്കാന്നറിയില്ല ആ സമയത്ത് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്രയാകണം മഹാനവറുകളെ പറയാണത് ആയിരം മറക്കത്തിന്റെ ഉപ്പ നിഷ്കരിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മഹാനവറുകളെ മരണത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ കരയുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പാ എന്തിനാണ് അവിടുന്ന് കരയുന്നത് എന്തിനാണ് അവിടുന്ന് വിഷമിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് വല്ലാതെ റബ്ബിന് വേണ്ടി റബ്ബിനോട് തേടിയിരുന്നവരല്ലേ ഉടനെ അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് യാ ബുനയ്യ എന്റെ പൊന്നമോനെ അന്ത്യനാടായാൽ ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിനോട് സാമീപ്യമുള്ള മലക്കായാലും അള്ളാഹു നിയോഗിച്ച നബിയാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന് അവന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാനുള്ള പരമാധികാരമുണ്ട് മോനെ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊറത്തു തരാം വേണമെങ്കിൽ പൊറുക്കാതെ നരകത്തിലിടാം അങ്ങനെയുള്ള പരമാധികാരിയായ റബ്ബിലേക്കാണ് യാത്ര അല്ലാതെ ഇബ്രാഹിമുല്ലാന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ റബ്ബ് ശിക്ഷിച്ചാൽ അത് വ്യക്തമായ നീതിയാണ് റബ്ബ് രക്ഷിച്ചാൽ അത് വ്യക്തമായ ഔദാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മേലൊന്നും വാജിബില്ല അവന് വാജിബായ ഒരു കാര്യവും ഇല്ല നിഷ്കരിച്ചതിന് കൂലി തന്നുകൊള്ളണം എന്ന് വാജിബില്ല നോമ്പെടുത്തതിന് പ്രതിഫലം തന്നുകൊള്ളണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതെല്ലാം അതുകൊണ്ടല്ലേ നോക്കൂ കായബാലയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം നടത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ആരൊക്കെയാ നിർമ്മിച്ചത് ഒന്ന് ഖലീൽ ഉള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം അലഹി സലാം രണ്ട് നബിഹുല്ലാഹി ഇസ്മാഇൽ അലഹി സലാം കൽപ്പിച്ചത് റബ്ബ് നിർമ്മിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ വീട് നിർമ്മാണം നടത്തിയതോ രണ്ട് മഹാന്മാരായ മുഖറബീങ്ങളായ രണ്ട് അമ്പിയാക്കൾ പ്രത്യേക സ്ഥാന ബഹുമതികളുള്ള അമ്പിയാക്കൾ കിട്ടിയ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാമും അതാ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഇറഫ ഇബ്രാഹിമോ ഇസ്മായിൽ ഉൽ കവാഹിദ മിനൽ ബൈത്തി 
പരിശുദ്ധമായ കഴമാലയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം നിർമ്മഹി നിർമ്മാണം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ നീ സ്വീകരിച്ചിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ നമ്മളിങ്ങനെ വലിയ ഗമേല ഞാൻ നിസ്കരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഡയറക്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അങ്ങ് പോകും ഞാൻ നോമ്പെടുത്തു ഞാൻ എന്താ റെഡി റെഡി ആയിട്ട് പോവാൻ പോവാണ് ആരോ വീട്ടിൽ യാചകർ വന്നപ്പോ പത്ത് റുപ്പ് ഞാൻ കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റെഡിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും വെച്ച് വലിയ മോഹത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടാണ് നമ്മള് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലത്തിൽ പ്രതീക്ഷ വേണം അവന്റെ പരമാധികാരത്തിൽ പേടിയും വേണം അതാണ് മോഹമിന്റെ എന്റെ റബ്ബ ഔദാര്യവാനാണ് എന്ന് നിരാശപ്പെടുത്തൂല അത് പ്രതീക്ഷയാണ് പക്ഷേ എന്റെ റബ്ബിലേക്ക് ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ പഠിച്ചവനെ ഈ പറയുന്ന അലി സൈനുൽ ആബിദീൻ തങ്ങൾ റബി അബിൻ ഹുസൈം തങ്ങൾ മുഹമ്മദ് ഉൽ ബാക്കിർ തങ്ങൾ തുടങ്ങിയുള്ള മഹാന്മാരുടെ ഒക്കെ ചരിത്രം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ റബ്ബിലേക്കുള്ള നല്ല ഭയം വേണം ബഹുമാനപ്പെട്ട വരികയാണ് അലി സൈനുൽ ആബിദീൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുന്നു വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അല്ലയോ മോനെ എന്തിനാണ് അവിടെ നിന്ന് പേടിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ നീണ്ട ഒരു സംഭാഷണമുണ്ട് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല കഴപാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്തിരിക്കുകയാണ് അലി സൈനുൽ ആബിദീൻ നിങ്ങൾ കരയുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് اللهم إني أعوذ بك من أعوذ بك أن تحسن في لوامع العيون على نيته وتقبع في خفيات القلوب سريرتي اللهم كما أسأت فاحسنت إلي فإذا عدت فعد فإذا عدت فعد علي പടച്ചവനെ എന്റെ ഉള്ളും പുറവും നന്നാക്കി തരണേ റബ്ബേ ഞാൻ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തു പോയവനാണ് നീ ഔദാര്യം ചെയ്തവനാണ് നിന്റെ ഔദാര്യം വാരിക്കോരി തരണേ ഉടനെ മഹാന്മാര് പറയാണ് എന്തിനാണ് മോനെ അലി സൈനുല്ലാബിദി അവിടെ നിന്ന് കരയുന്നത് മഹാനായ താവൂസങ്ങൾ പറയാണ് പേടിക്കാനില്ലല്ലോ മോനെ അവിടുന്ന റസൂറുള്ളന്റെ മോനല്ലേ അവിടുന്ന മുത്തന വിധങ്ങളിലെ ഷഫായത്ത് കിട്ടില്ലേ അവിടുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ പ്രതീക്ഷയില്ലേ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കേ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഭാഗ്യമുണ്ടല്ലോ ഒന്നെന്താണ് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മകനാണ് അത് നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് അത് ഞങ്ങൾക്കില്ല അവിടത്തേക്ക് ഷഫായത്ത് ചെയ്യുമല്ലോ അതിൽ ഞങ്ങളെക്കാൾ വലിയ പ്രതീക്ഷ നിങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയുള്ളവരാണ് ഈ മൂന്ന് നന്മകളും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കേ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത്ര വലിയ ബേജാറ് ഉടനെ അവിടെ നിന്ന് മഹാനരായ അലി സീനുല്ലാബിദി നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് അല്ലയോ യാത്താവൂസ് അല്ലയോ താവൂസ് എന്നവരെ അവിടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് മൂല്യമില്ലെന്നൊരായത്തില്ലേ അത് വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കതിന്റെ മൂല്യം അടിസ്ഥാനപരമായ യോഗ്യത വേണ്ടേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങളുടെ ഷഫായത്ത് കിട്ടുമെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടവർക്കാണ് ശുപാർശ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ അള്ളാഹിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ പ്രതീക്ഷയുള്ള ആളാണെന്നല്ലേ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് നന്മ ചെയ്യുന്നവരോടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് 
എന്നല്ലേ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അതൊക്കെ കിട്ടാൻ അർഹനാണോ ഞാൻ അതൊക്കെ ലഭിക്കാൻ അർഹനാണോ എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല എന്റെ കൈവലഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളിൽ മുഴുവനും എനിക്ക് ഓടി എത്താനുള്ള അപേകേന്ദ്രം ഏതാണ് കരുണയുടെ അരുണ വർഷം കൊണ്ട് മാലോകരുടെ മനതലങ്ങളിൽ ഇഷ്ടത്തിന്റെ മഹാവിഹായുസുകളെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ അത്യുജ്വലമായ ഔദാര്യത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ കേന്ദ്രമേ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വേവങ്ങളും അരുതായ്മയുടെ കറപുരണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകളിൽ അമിതമായ ആലോചനകൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ കാൽപാദങ്ങളിൽ അവിഹിതങ്ങളുടെ പാടുകൾ വീണിരിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധിയുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ വിശുദ്ധിയുടെ മുനവ്വറയാകുന്ന മദീനയിലെ ഈ മഹനീയമായ സദസ്സിൽ നിന്ന് മദീനയുടെ ഉമ്മരത്ത് ഉദ്യാനത്തിൽ അവിടുത്തെ വിശിഷ്ടമായ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് അനുരാഗികളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ചേർത്ത് വെക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആവുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ദീവാന മദീനയുടെ ഒരു ഭ്രാന്തനാവലാണ് മദീനയുടെ മണ്ണിന്റെ മൂല്യം ലോകത്തൊന്നിനും ഇല്ലല്ലോ കാരണം അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് മണ്ണാണെന്ന് പറഞ്ഞ തള്ളണ്ട ഈ മണ്ണിന്റെ മൂല്യം മദീനയിലെ രാജാവിന്റെ വിശ്രമ കേന്ദ്രമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മതങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെച്ച് അവിടുത്തെ ഔദാര്യത്തിന്റെ മഹിഷ്ടാരാമത്തിൽ ചേർന്ന് സ്നേഹ ലോകത്തേക്ക് ലയിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ മഹാനായി മാം ഭൂസീര് തങ്ങളുടെ കണ്ണുനീര് ചോര ചാലിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയ കവിതയാണിത് ഈ വരിയും ആ വരിയും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട് ദാറുസലാമാകുന്ന സ്വർഗത്തിലെ അയൽവാസികളെ ഓർത്തിട്ടാണോ കരയുന്നത് എന്ന നാമമുള്ള മദീനയിൽ നിന്ന് മിന്നൽ പിണരുകൾ ഇരുട്ടിൽ വന്ന് തിളക്കം നൽകിയത് കൊണ്ടാണോ കരയുന്നത് എല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് മദീനയിലാണ് ഇമാം ഭൂസീര് തങ്ങളുടെ കരച്ചിലിന്റെ ഒരു പുനരാവർത്തന അവിടുത്തെ ആഖ്യാന ഭംഗിയിൽ നിന്ന് അനുരാഗവും ആത്മീയതയും ഒരുമിച്ച് ലയിക്കുന്ന ഒരു മായാ പ്രപഞ്ചം ഈ ഒരു വരിയുടെ വ്യാഖ്യാന പർവ്വങ്ങളെ മാത്രം പറയാൻ എവിടെ സമയം പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഇമാമുകളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ധാരകളെ വായി ചോദിക്കിയാൽ ആയിരക്കണക്കിന് മഹത്വങ്ങളുടെ രാവുകളുടെ കഥ പറയാനുണ്ട് മഹാനായ എന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ വലിയ ആളുകളാണ് അല്ലാല്ല ബുദ്ധിമാന്മാരായ ആളുകൾ മുഴുവനും അള്ളാഹുലേക്ക് കൽപ്പതിരിച്ചവരാ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിയുടെ 
علماء رحمة للعالمين محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم دنگل كريان مدينة قبرستان اللي ندوند كريان پرسد ما يقرآن اللي ند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ودي كلبكم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ين آية تغلقم بريك كريان عبدت سند زهجاري آية اشتكوت جارنا آية صديق اللي كبر دنگل فادر آبل کن سجل انگل آکم ومر الفاروق دنگل مہر آدل لند کری اند دنگل ورب جتیل لند پورکن دنگل سبدم بولے مونا مت صفل نلکن عبد اللہ ابن عمر دنگل کلکو گئے آن وثمار ابن عفان دنگل لکن قبل تدنگل لکن نیر اندر اند چالو گلان علیون المرتلا تنگل اوڑ பாரத்திரிக லோகத்த குருச்சுள்ளுரு பராமர் சம்பரும் பழே கவிடம் கரையுகையான ஹசனை நியப் பரையண்டதில்லா குஞ்சு நான முதல் கலிக்கலத்தின்ற சாரனம் கரையுகையான அவிடத்த மக்கலல்லே அலி ஜைனுல்லா பிதீந்தங்கள் அவிடத்த மக்கலில் பட்ட மகானல்லே முகம்மதுல் பாக்கிருதங்கள் அவரில்லாம் அல்லா سودا بن زمعا رضي الله عنه كارن يتو مكنا ننجي بوي وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى پرترنگي تكارن اللي إن آيات تكيت پڑيك مهدي آي عائشة التهرى رضي الله عنه كاري يوغيان هنده پرترنگي تكارن ندن كولج پوي کمندد چه انين دقود كارن تلن تلن ஒரு பிராவிஷ்யம் போலும் அவிடத்த ஜீவிதத்தில் நின்னுர் அவிகிதம் வந்துட்டில்லா ஒரு அன்னிய விருஷ்கன தெட்டாயி நோக்கியுட்டில்லா آرے اور آل آرے اوبنم برنجا پڑے ایک قرآن اڈا بٹھو گنڈ بسدی برکیا بکیا پٹھا مہدیان آئیسط التہرا رضی اللہ عنہ آئیسط التہرا رضی اللہ عنہ اوڑ نبی صل اللہ علیہ وسلم دنگل இத்திரையோ பிராவச்யம் பரண்ணு மோலே ஐசா நால சுர்கி ஆராமத்தில் என்ற கூட வெருமல்ல மோலே அங்கனை உள்ள ஐசம் மரதி அல்லாகு என்ன وقرن فی بیوتی کن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا واقم الصلاة یدن آیت تودم بول امام سیوت دنگل پر یمد برگارم مکن ننیم ورے کریو گیا کرنج کرنج مکن ننیم بوگن دو نمڈا پینگم مارے نمڈا بھاری مارے نمڈا ویٹی لولا ور مولیون انگاڑی گلوں تیریو گلوں اوڈیٹوری انگلوں آخوشنگلوں آبھاسنگلوں آڈکی وان بھری کم بڑھوں پڑچونے نالا میرکن لوں نلوں بودھم آور کنڈو جچی دا کلو آور تا کلو آیا نمو کنڈو نمڈا خیل ہوگت انہیں سمنگل لکنن کڑی بڑی اوڈاڑی பாரத்திரியமாய லோகத்தின் நிலச்சிங்கள் நம்மிட மனிசிலேக்கு வரணம் மகானிடாயிமாம் புசிரி தங்களை ஒன்னிருந்த வரிகள்லேக்கு உடியும் நம்மில பூகையாம் அது உண்ட நீ ஒரு காரிந்தியனம் அதா நிந்த சரிலத்தே கிர்த்தியமாயி நீ நியந்தரிக்கனம் وَخَالِفِنْ نَفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَعْصِهِمَا وَإِنْهُمَا مَحَلَا كَنُّ صُحَفَ التَّهِمِي مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلْ لِلْخَلْقِ كُلِّهِمِي نی نند شریرت تے انسری کرد پیشاج نیم نی انسری کام باڑی لیا رینڈم منی اترا اوبدے چچارم نی ادل ویڈان باڑی لیا کارنم قرآن ابڑن برنی لے ان الشیطان لکم عدون فتخذو عدوا پیشاج ننگل اڑا سترو آڑ ننگل اڑا سترو آئی کاننم إن الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ننجل هين ما يقار ينجل قند قلبكم مدان بشاج أدو قند ني بشاج اند بلي البينام باد اللي بشاج اند دربو دنن قلكم بول 
നീ വിചാരിക്കും ഇത് നല്ല ഒരു യുക്തിയാണ് എന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയേക്കാം പിശാജ പണ്ടേ ഒരു യുക്തിവാദിയാണ് കാരണം എന്താ അള്ളാഹു തായ പറഞ്ഞു സുജൂത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇബിലീസിനോട് സുജൂത് ചെയ്യാൻ എല്ലാരോടും കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയുടെ പരിധിയിൽപ്പെട്ട സുജൂതും കൽപ്പനയുടെ പരിധിയിൽപ്പെട്ട ഇബിലീസും കൽപ്പനയ്ക്ക് വിധേയനാണ് ഖുർആൻ പറയുകയാണ് എല്ലാ മലക്കുകളും കൽപ്പനയുടെ പരിധിയിലുള്ള എല്ലാവരും സുജൂത് ചെയ്തു ഇല്ല ഇബിലീസ് ഇബിലീസ് ഒഴികെ അവൻ വിസമ്മതിക്കുകയും അവൻ അഹങ്കാരിയാവുകയും ചെയ്തു അഹങ്കാരത്തിന്റെ ന്യായം എന്താണ് ഇബിലീസ് പറഞ്ഞത് ന്യായമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ അന്യായമാണ് പരമാധികാരിയായ റപ്പ പറഞ്ഞാൽ സുജോത് ചെയ്യുക തന്നെ അപ്പോഴാണ് ഈ ബിലീസ് യുക്തിവാദിയായി വരുന്നു അല്ല പടച്ചോനെ എന്നെ നീ തീയിൽ നിന്നല്ലേ പടച്ചത് ആദമിനെ മണ്ണിൽ നിന്നല്ലേ പടച്ചത് ഈ തീയാൽ പടക്കപ്പെട്ട ഞാൻ മണ്ണിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആദമിനു സുജൂത് ചെയ്യുകയോ ന്യായമുന്നയിച്ചിട്ടാണ് അവൻ വന്നത് പക്ഷേ വക്കാനമിനൽ കാഫിരി ഇതുപോലെയാണ് ചില ആളുകൾ ന്യായം പറഞ്ഞു വരുന്നത് ബിദാത്തുകാർ ന്യായം പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവർ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കേട്ടാൽ വലിയ ന്യായമാണ് ശരിയായി നോക്കിയാൽ അത് അന്യായമാണ് ഇന്ന് എന്നോടൊരു സഹോദരൻ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിറിലെ ഒരായത്തിന്റെ പരിഭാഷയും കൊണ്ട് എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോ ഒരാൾ അയച്ചു കൊടുത്തതാണ് അതാ അള്ളാഹു അല്ലാതെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയും ഒരു ഈത്തപ്പണത്തിന്റെ തൊലി പോലും ഉടമപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നോ മറ്റോ പരിഭാഷ എഴുതിയ ഒരു സൂക്തവും വിവർത്തനവുമായി വന്നു എന്തെല്ലാം അതിക്രമങ്ങളാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള വിദേഹത്തിന്റെ കക്ഷികൾ ഖുർആൻ അല്ല അവർ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഖുർആനിക ആയത്തിന്റെ കീഴിൽ രണ്ട് മൗലവിമാർ എഴുതിയ പരിഭാഷയാണ് അത് പല സ്ഥലത്തും ഖുർആാനിന് വിരുദ്ധമാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ആയത്തിൽ പറഞ്ഞ വിഷയം ഇതല്ല പരിഭാഷയോ അത് ഇന്ന മൗലവിയുടേതാണ് അത് നമുക്ക് ബാധകമല്ല അറബി വാക്കോ അച്ഛനമോ പോലും അറിയാത്ത ആളുകൾ ഖുർആാനും ഭാഷാന്തരങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഞങ്ങൾ ഖുർആാനാണ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യാമോഹിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ മലയാളത്തിലുള്ള ഏതോ ചങ്ങാതിമാർ എഴുതിയ പരിഭാഷയാണ് അവർ കൊണ്ടുവന്നത് അതിൽ അവരെ സാധാരണ പ്രയോഗിക്കുന്നവരെ പ്രയോഗമുണ്ട് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ അറബിയിലെ ഒരു വാക്കിനും അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം ഇല്ല അറബിയിലെ ഒരൊറ്റ വാക്കിനും അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ വിളിച്ചു എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാണ് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ ആരാധിക്കുന്നവർ അപകടത്തിലാണ് എന്ന ആയത്തുകൾക്ക് വിദാത്തുകാർ പരിഭാഷ എഴുതുമ്പോൾ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ നരകത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായ ആശയം കൊടുക്കുന്നു അവിടെ നേരെ ആശയം കൊടുത്താൽ എന്താണ് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ ആരാധിക്കുന്നവർ നരകത്തിലാണ് അതിൽ നമ്മൾ ആരും തമ്മിൽ ഒരു തർക്കവും ഇല്ല നമ്മൾ മൊഹീദി ഷെയ്ഖിനെ ആരാധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ പരിഭാഷ വെച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളെ മുഷ്ടിക്കാക്കാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നരകത്തിലാണെന്ന പരിഭാഷ എഴുതിയാലോ 
തന്നെ പോവോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ആളുകൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ആണും പെണ്ണും അല്ലാത്തൊരു പദം അവര് സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കി അതാണ് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന പദം അത് ഖുർആാനിലെ ഒരു പദത്തിന്റെയും പരിഭാഷ ഖുറാനിലെ ഒരു വാക്കിന്റെയും പരിഭാഷയല്ല ഞാൻ ഇന്ന സന്ദർഭവശാൽ എന്നോട് സഹോദരൻ അതുമായി വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അയാൾ അപ്പോൾ അള്ളാഹുവേ ഇത് ഖുറാനിന്റെ ആയത്താണല്ലോ നല്ല സൂക്തമാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തിന്റെ ആശയം വേറെ നിങ്ങൾ ഈ കൊണ്ടുവന്ന മലയാളം ഏതോ രണ്ട് മൗലവിമാർ എഴുതിയത് വേറെ നമുക്കത് ബാധകം അല്ല ഏതുപോലെ ഇടമറുക ഖുർആൻ വിമർശനം എഴുതിയതുപോലെ ഇടമറുക യുക്തിവാദികളുടെ നേതാവല്ലേ അയാൾ ഖുർആൻ വിമർശനം എഴുതി അയാൾക്ക് ഖുർആൻ ഓതാൻ അറിയോ അറബി അറിയില്ല ഖുർആൻ ഓതാനും അറിയില്ല പിന്നെ എവിടുന്ന അയാൾ ഖുർആൻ പഠിച്ചത് പരിഭാഷയിൽ പരിഭാഷയിലുള്ളത് ആരുടെ ആശയാണ് പരിഭാഷകന്റെ ആശയമാണ് ഖുറാനിന്റെ ആശയല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അയാൾ ഖുർആൻ വിമർശനം എഴുതിയത് ഇന്നിവിടെ ആയത്തുകൾ ഇസ്ലാമിനെ തീവ്രവാദമാക്കാനും ഭീകരവാദമാക്കാനും എല്ലാം ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം ആളുകളുടെ പരിഭാഷകളാണ് യഥാർത്ഥ ഖുർആൻ അത് വേണ്ട പോലെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരു തകരാറും ഇല്ല ഇതെന്റെ സാധാരണക്കാരായ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് സന്ദർഭോചിതമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇബിലീസ് ന്യായമാണ് ഉന്നയിച്ചത് എന്നാൽ ആ ന്യായം അന്യായമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല ഉപദേശമാണ് ഇബിലീസ് തരുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവന്റെ ചതിയിൽ വീഴാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മുടെ വല്യപ്പാനോടും നമ്മുടെ വല്യമ്മാനോടും ഇബിലീസ് പറഞ്ഞതോ നല്ല വർത്തമാനമാണ് ഇബിലീസ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്നും ഈ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കണോ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത അധികാരം വേണോ എന്നാൽ ഈ പഴം കഴിച്ചാൽ മതി വല്യമ്മാനോട് പറഞ്ഞു വല്യമ്മ വല്യപ്പാനോട് പറഞ്ഞു ഉപ്പ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഉമ്മ നിർബന്ധിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും അതാ സ്വർഗത്തിലെ കനി കഴിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള വിരോധം ഖണ്ഡിതമായ വിരോധമല്ലാത്തതിനാൽ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് കൽപ്പനയുടെയും വിരോധത്തിന്റെയും ലോകം അല്ലാത്തതിനാൽ അവർ തെറ്റു ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ ന്യായമില്ല പക്ഷേ അവരിൽ നിന്ന് വന്നത് അഭംഗിയാണെന്ന് മഹാന്മാര് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നു ഒരഭംഗി അവിടെ വന്നു പോയി ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വല്യമ്മാനോടും വല്യപ്പാനോടും ഇബിലീസ് വന്ന് പറഞ്ഞത് നല്ല വർത്തമാനമാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ താത്താമാരോട് കാക്കാമാരോട് വന്ന് പറയും നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് സീരിയല് കണ്ടോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലുവന്റ് ആയി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാം വീട്ടിൽ നല്ല ഒരു ടെലിവിഷൻ വാങ്ങി വെച്ചോളൂ കുട്ടികൾക്ക് ജനറൽ നോളജ് ഉണ്ടാവാൻ നല്ലതാണ് അവര് രണ്ട് സിനിമയല്ലേ ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ ഒന്നും അതിന്റെ പേരിൽ വരാനില്ല ഇങ്ങനെ ന്യായങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് ഇബിലീസ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും നിങ്ങൾ വിവേകശാലികളാണെങ്കിൽ അതിനെ മറികടക്കേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ ബുദ്ധിമാന്മാർ അവരാരാണ് ഇബിലീസിനെ മറികടക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ കരുത്തന്മാരുടെ നേതാവല്ലേ മഹാനായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ഒരു വഴിയിൽ കടന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വഴിയിലേക്ക് വിശാജ് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കൻ കൈകാര്യം ചെയ്യും ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ കാരണം അവർ അവര് സ്വന്തം ശരീരത്തോട് സമരം ചെയ്തവരാണ് അവര് പിശാചിനോട് സമരം ചെയ്തവരാണ് 
മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾക്ക് കറാമത്ത് കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അവര് ശരീരത്തോടെ സമരം ചെയ്തവരാണ് കൊടും തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ എന്ത് രസമാണ് ആ തണുപ്പത്താണ് നിന്നുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷ ഏത് സ്ഥലത്തും ഉയരാനുള്ള പരീക്ഷകൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കൊടും തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ ജനാപത്ത് കൊണ്ട് പരീക്ഷിച്ചു മൊഹിദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദൽ ജീലാനിതങ്ങൾ ആ കൊടും തണുപ്പിനെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്നത്തിനെ ഹയാത്താക്കിയപ്പോൾ ആ ഉന്നതിയിലേക്ക് മഹാനായ മൊഹീദ്ദീൻ ശേഖരങ്ങൾ വരാനുള്ള കാരണം സ്വന്തം ശരീരത്തോടുള്ള സമരമാണ് വികാരങ്ങളോടുള്ള സമരമാണ് പിശാജിനോടുള്ള സമരമാണ് ചിലപ്പോഴോ പിശാജ് വന്നിട്ട് നല്ല വർത്തമാനം പറയും അതാ ഏതോ ഒരു ചങ്ങാതിന്റെ അടുക്ക പോയിട്ട് തസ്ബീഹമാലയും വാങ്ങി നാല് സുബഹാനുള്ളയും ചൊല്ലി നടന്നപ്പോൾ ചൈത്താൻ വന്നിട്ട് പറയും മോനെ ഇനി നിസ്കരിക്കണ്ട നീ വലിയ കുത്തുപുല്ല കഥാപായി പോയി പിന്നെ ഓനും പിന്നെ തുടങ്ങിയ ഒരു കൗണ്ടർ കുത്തുബുസമാൻ കൗണ്ടർ ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ആലിമീങ്ങളും നലാലത്തിലാണ് ശരിയായ വെളിച്ചം ആക്കിമത്ത് നന്നായി മരിക്കണോ അത് എന്റെ കയ്യിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പാർക്കിൽ നിന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കുത്തുബുസമാന്മാരുള്ള കാലം പിശാജ് വന്ന് പറയും നീ വലിയ റെഡി റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ മഹാനായ തങ്ങളുടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അഭിപാതത്തെല്ലാം സ്വീകരിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കേണ്ടതില്ല പടസോനുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നവരെ നിസ്കരിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് ഇനി നിസ്കരിക്കേണ്ട ഓസുല്ലാന്ദങ്ങളോ അറിവിന്റെ നാല് മധുരവിലും പത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയ മഹാൻ എല്ലാ ഇൽമിന്റെയും കവാടങ്ങൾ അറിയുന്ന മഹാൻ എടാ ഇങ്ങനെ ഒരു ശരീരത്ത് മുത്തലിപിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നീ ഷേത്താനാണ് പോടാ എന്ന് പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമൻ രാത്രി ചൊല്ലിയപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഓ ഷർഫുദ്ദീൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇരുന്ന് ദിക്ർ ചൊല്ലിയാൽ ഉറങ്ങുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ദിക്ർ ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം ആഹാ വിക്രഹാൽക്ക മുടക്കാൻ സാധാരണ നല്ല ആരും വരല്ലല്ലോ വിക്രഹാൽക്ക മുടക്കാൻ നല്ല ആളുകൾ ആരും വരല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് നല്ലതാണോ അല്ലേ എന്നറിയാൻ വിക്രിന്റെ ഓൾഡ്യം ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കുക മഹാനവറുകൾ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാരെയും വിളിച്ചോണത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വിക്രി ചെല്ലിയതാണ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് ചെല്ലി നോക്കാൻ അപ്പൊ വന്ന ആളെ കാണാനില്ല ശൈത്താനങ്ങ പോയി പോയി ഇതുപോലെ ഷൈത്താൻ ഓരോരുത്തർക്കും അനുസരിച്ചുകൊണ്ടാണ് വരിക മുസ്ലിയാരെ പറ്റിക്കാൻ പറത ഇട്ട വെണ്ണ വരിക കാരണം എന്താ ഒരു യൂറോപ്യൻ വേഷത്തിലൊക്കെ വന്ന ഒരു മൊയിലിയാർ സാധാരണ ഗതിയിൽ അങ്ങോട്ടൊന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല അപ്പൊ മുസ്ലിയാര് തിരിഞ്ഞു നോക്കണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോ മുഖമക്കൻ ഇട്ടു വന്നുകൊണ്ട് വിളിക്കേണ്ടി വരും എന്നാലാണ് വേഗം വീണ് കിട്ടുക പിശാജിന് അങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരെയും വലക്ക് വീഴ്ത്താനുള്ള ന്യായം അറിയാം കണ്ടില്ലേ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കൊല്ലണമെന്ന് തീരുമാനമെടുപ്പിക്കാൻ ഇബിലീസ് മക്കയിൽ ദാറുൻ നദുവയിൽ വന്നത് എങ്ങനെയാണ് നജുദുകാരനായ ഷെയ്ഖിന്റെ രൂപത്തിലാണ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നബിതങ്ങളെ നാട്ട് നാട് കടത്തിയാൽ പോരാ കൊന്നുകളയണം തീരുമാനമെടുപ്പിച്ചു ഇങ്ങനത്തെ വില്ലനാണ് ഇബിലീസ് അള്ളാഹോന്റെ ശരണ തൊട്ട് കാത്തിരിച്ചിക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്നലത്തെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സി ഡി ആണ് നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ എത്തുന്നത് എല്ലാരും അത് ഓരോ കോപ്പി വാങ്ങണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും പ്രയാസപ്പെട്ട് നമ്മളെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നവരും അതിന്റെ സംഘാടകരും ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിടുന്ന മുതൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഈ പരിപാടിക്ക് വരുന്നത് വരെ അധ്വാനിച്ചിട്ടാണ് ആ സി ഡി തയ്യാർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അതിനോട് സഹകരിക്കണം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇബിലീസിന്റെ ഒരു ഉപദേശത്തിനും വീഴാൻ പാടില്ല ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാർ കാരണം ഇബിലീസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നീ എന്നെ പുറത്താക്കിയ കാരണത്താൽ 
നിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളെ തടയാൻ നേർവഴിയിലെ ധ്വംസകനായി ഞാനിരിക്കും ഞാൻ നന്മയുടെ വഴിയിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളുടെ മുന്നിലൂടെ പിന്നിലൂടെ നാനാ ഭാഗത്തുകൂടെയും ഞാൻ അവരെ പഴപ്പിക്കാൻ വരും എന്റെ പഴപ്പിക്കൽ അവരെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ഒരു ന്യായമുണ്ട് അവരിൽ അധിക പേരും നന്ദിയുള്ളവരല്ല റബ്ബിന്റെ നിയമത്തിനെ നന്ദി ചെയ്യുന്നവർ കുറവാണ് നമുക്ക് റബ്ബിന്റെ നിയമത്തിനോട് നന്ദിയുള്ളവരാകണവരാകണം എല്ലാ ഗുണവും ചെയ്തു കൊടുത്താലും ഒരു ദിവസം സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആയാൽ കൊടിയെടുത്തു പോയി അതാണ് നന്ദി കേടെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തു ഒരു ദിവസം ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു പോയാൽ ഇടതുപക്ഷം കൊടിയെടുത്തു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്ത്രീകളിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ നരകത്തിൽ പോകാനുള്ള കാരണം അവരവരുടെ ഭർത്താക്കളുടെ നന്ദി അനുഗ്രഹത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവർ അതുപോലെ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കാത്തവർ അത്തരം കാരണങ്ങളാൽ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഉമ്മമാരെ നല്ല നിരക്ക് സൂക്ഷിച്ചോളണം റബ്ബിന്റെ നിയമത്തിനോട് എപ്പോഴും നല്ല ശുക്രുള്ളവരാവണം ശുക്രില്ലാതെ ആയാൽ പിശാജിന്റെ വലയിലങ്ങ് വീണു പോകും നമ്മൾ എത്രയോ ശുക്ർ ചെയ്യേണ്ടവരാണ് എന്റെ പ്രായമുള്ള എത്രയോ ആളുകൾ മരിച്ചു പോയി ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കാനുള്ള കാരണം എന്റെ അമലല്ല എന്റെ അഴിമല്ല ഹാലിക്കായ്പ് ചെയ്ത ഔദാര്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആരോഗ്യത്തോടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതാ രോഗികളായി എന്റെ പ്രായമുള്ള എത്രയോ ആളുകൾ ആർ സി സി യിലുണ്ട് വിവിധങ്ങളായ ഹോസ്പിറ്റലിലുണ്ട് എനിക്കതൊന്നുമില്ലാത്തത് എന്റെ അമല് കൊണ്ടല്ല എന്റെ അറിവ് കൊണ്ടല്ല എനിക്കെന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല എന്റെ ഹാലിഖായ റബ്ബിന്റെ മഹമായ ഔദാര്യമാണ് ഇതെനിക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അവസ്ഥ ഇതാണ് നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തോടെ കഴിയുന്നത് ഹാലിഖായ റബ്ബിന്റെ ഔദാര്യമാണ് അവനുള്ള ശുക്രാണ് നമ്മുടെ അഭിബാധത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശുക്ർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ശുക്ർ ചെയ്ത് നല്ല നിലക്ക് ജീവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കാം ചിലപ്പോ ഈ ബിലീസ് ഒന്ന് നല്ല കാര്യവും പറയും ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ സുബഹിന്റെ സമയത്ത് വന്നിട്ട് ബിലീസ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു പണ്ടൊരിക്കൽ നിങ്ങൾ മുത്തിനബിതങ്ങളുടെ കൂടെ ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കുന്ന സ്വപ്നം കണ്ട് കടന്നിട്ടങ്ങ് നീണ്ടു പോയില്ലേ അന്ന് നിസ്കാരം ഒന്ന് വൈകിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ റബ്ബിലേക്ക് വല്ലാതെ അങ്ങ് ഖേദിച്ചു പോയി അതെനിക്ക് വലിയ അടിയായി പോയി അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരം നിങ്ങൾക്ക് വൈകിയാൽ എന്റെ തലക്കിട്ടുള്ള അടി കൂടിപ്പോകും നിങ്ങളുടെ ഈമാൻ നിങ്ങളുടെ തൗബ നിങ്ങളുടെ തക്വ അവിടുന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ എനിക്കത് വലിയ അടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ അടി എടുത്തിട്ട് വലിയ അടിയം ഒഴിവാക്കിയതാണ് മഹദത്തനിന്നു 
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുസീലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സദുപദേശം നൽകിയാലും സൂക്ഷിച്ചോളണം ഇബിലീസ് സദുപദേശം നൽകിയാലും സൂക്ഷിക്കണം നിന്റെ അവൻ നെസ്തു ചിലപ്പോൾ മദ്യത്തം പറയാൻ വരും അതുകൊണ്ടാണ് നീ അവനെ നീ ഇബിലീസിനെയും ശരീരത്തെയും എതിർകക്ഷിയായി കണ്ടാലും കുഴപ്പമാണ് വിധികർത്താവായി കണ്ടാലും കുഴപ്പമാണ് കാരണം 